。云娘，我马上就要回京了，你要不要跟我一起回去？什么意思？干嘛要我跟你回去？其实，其实我想娶你为妻。不是吧？我都这把年纪，都快要当奶奶的人了，你居然还想娶我？难道天底下就没有年轻的姑娘了？姑娘是有，能打动我的只有你一个。这可把刘氏吓得一哆嗦。我不嫁，前面嫁了一个渣男，后面的我都不相信了。你别来找我。快回去吧，回去找你娘，给你娶一门好亲，别惦记我了。然而还没等男朋友飞再说，刘氏朝着小四他们放心跑去。小四，你们等等我啊，别丢下为娘。阿娘，男朋友飞找你干嘛？搞得那么神神秘秘的。我知道，一定是跟阿娘表白了。小四，你怎么知道的？我当然知道了，我经常看到男朋友飞看阿娘发呆，一看就不安好心。阿娘，那你是怎么想的？毕竟你现在还年轻，可以再嫁一个。我不嫁，阿娘，有你们就知足了。然而令众人没想到的是，两人很快就步入了婚姻殿。而且证婚人还是当朝皇上。别看了，人家都走了，要你管？这可是我第一次向喜欢的女孩表白，没想到竟没活过第二集就嘎了。拿下这个女的还不简单哦？你有什么办法？快说来听听。晚上我就接干起义，召集兄弟，灭了乔家村，把云娘给抢过来，生米煮成熟饭不就成了？你这馊主意还是留给你自己吧，我还是回京再想办法吧。另一边，乔小四带着众人来山脚处，看着崭新的楼房，众人都高兴不已。我们终于有新家了，接下来应该就是西西姐和大力的。婚礼了吧？是啊，这还多亏了小四，不然我们家西西现在还不知道被俏老太卖到那个山沟沟里了。就在大家坐等婚礼这天的时候，久久没有露面的乔老二愤怒冲冲找了上来：“小子，我告诉你，你趁早结了这份心思，我家西西不会嫁给你的。不是西西嫁给我，是我上门。等我不管是你娶还是你上门，反正你配不上她。”乔老二的话让石大力无从反驳，红着脸不知道要怎么说。你以前是我爹，现在已经不是了，我的婚事也轮不到你来管。嗯你说什么臭丫头骗子？你再说一遍，信不信老子今天打死你！石大力害怕乔老二真的打乔西西，赶忙挡在他身前。你敢？要是敢，对动他一根手指头，看我不跟你拼命！你看看你给西西找的什么人？他那么穷，怎么配得上我们的女儿？我已经给他找好了一户好人家，保证他这一辈子吃穿不愁。话音刚落，姜氏抄起木棍，照着乔老二就狠狠地挥去。你这个死性不改的狗东西，居然又打起了我女儿的主意！姜氏哪里是乔老二的对手，没两下就被他抢去了木棍，正要。打到僵尸身上的时候，冷不丁被人一脚踹在腿弯处。我说乔老二，是谁给你的胆子敢到我们家来喊打喊杀的？是不是这些日子我太忙，没腾出手来收拾你，胆子变大了